7. Арена. Ясным зимним утром, когда старый волк лежал в шаге от сетки, наслаждаясь теплом солнечных лучей, произошло событие, наполнившее новыми сильными впечатлениями его истомленное неволей звериное сердце. Сначала к сетке подошли люди, и разговаривая, разглядывали его. Вой сразу же поднялся и ушел в будку. Он уже не рычал при появлении человека, он устал бесполезно рычать и скалиться, убедившись, что люди по ту сторону сетки не боятся его рыка. Он стал молчалив, еще более угрюм. Потом к вольеру приставили щиты, образовавшие узкий коридор с высокими стенами, и открыли зверю выход в него. По будке постучали палкой, выпроваживая волка вон. Возбужденный и раздраженный, со вздыбленной на загривке шерстью, вой выскочил из будки и рванулся в отворенную из вольера дверь. В несколько прыжков он проскочил длинный коридор и оказался на небольшой арене, огороженной такой же высокой стеной, как и коридор. Снег здесь был истоптан, пахло людьми, собаками, лошадьми и машинами. Вой быстро обижал площадку вдоль ограды. За все время заточения он впервые ощутил какое-то подобие свободы. И это возбудило его, вызвало желание двигаться, действовать, бороться за свое освобождение. Старый волк, чуткий и внимательный, вдруг заметил, что сверху над самой его головой нависла площадка, на которой стояли двое людей. Площадка с людьми была поднята машиной. Ее неприятный гул слышался из-за забора. Он сразу вспомнил тот страшный день, когда уходил от стрелявшего по нему вертолета. Воя тогда спас небыстрый бег. Он понял, что от этой летающей машины не убежать. От нее можно только спрятаться. И он устремился в очень густой можжевеловый кустарник и затаился в нем. Площадка с людьми, поднятая киносъемочным краном, сразу напомнила волку вертолет. Но здесь не было того оглушительного грохота, да и выстрелов не слышалось. Зверь понимал свою беззащитность. Тем не менее он оскалился, зарычал и отбежал подальше, прижался к стене. Люди на площадке не только не последовали за ним, они даже переместились немного в сторону. Это успокоило зверя. Но тут внезапно в заборе открылась дверь и на арену втолкнули трех собак. Крупные серые лайки западносибирской породы при виде волка мгновенно ощетинились, злобно залаяли. Увидев, что здесь внутри ограждения, нет людей, нет их надежной поддержки и защиты, тотчас сбились в кучу подальше от зверя. Старый вожак спокойно стоял в стороне, настороженно наблюдая за людьми наверху и искоса поглядывая на собак. Лайки были ему совсем не страшны. Но людям, очевидно, нужна была драка между собаками и волком, и они втолкнули еще двух лаек. Собаки осмелели, и, развернувшись фронтом, стали с яростным лаем приближаться к зверю, осторожно, медленно наступая на него. Сейчас их было пятеро, целая стая, а волк стоял на голой площадке один оденешенек. Но старый вой оставался совершенно спокоен. Ни люди, ни их крепкие и хорошо обученные собаки не знали, что за волк был перед ними. Они видели, что он более чем вдвое крупнее каждой из лаек, однако это было далеко не самым главным его достоинством и преимуществом. Псы осторожно приближались, захлебываясь надрывным лаем, с каждым шагом распаляясь все больше и больше. Старый вожак все еще выжидал, понимая, что за стеной забором полным-полно людей, что он, как и прежде, в плену и нападать на собак, значит навредить себе. Но спокойствие покидало его. В нем уже начинала бурлить острая злоба на этих наглых, шумных и трусоватых зверей, так преданных человеку. Он не мог нападать на них, но и не обороняться тоже не мог. И он ждал момента, чтобы достойно отразить нападение. Люди на площадке откровенно восхищались могучим лесным зверем, выдержанным, бесстрашным, умным. Вой услышал, как у них наверху что-то защелкало, заметил краем глаза, что площадка, однако, не перемещается, находится там же, где и была. Это оператор уже снимал уникальные кадры. Негромкое стрекотание камеры ободрило собак и еще более обозлило волка. Он, продолжая оставаться внешне спокойным, не удержался и переступил на месте передними ногами. Тотчас две собаки из пяти стремительно отпрыгнули назад. Псы были в трех шагах от нее. И вот настал момент, когда самый злобный, самый смелый из них рванулся к волку, чтобы вцепиться ему в загривок. Старый вой знал, что за первым сразу же кинутся остальные, он ждал этого момента и готовился к нему. Волк был не только сильнее и умнее собак, 
его движения были быстрее, стремительнее, чуть ли не вдвое. Едва пес метнулся к нему, как волк перехватил собаку в прыжке, вскинул над собой, резко встряхнул и, бросив, отпрыгнул далеко в сторону. Пес рухнул с переломанным хребтом, распластался на снегу, предсмертно хрипя. Будто незримая сила отбросила собак. Они еще лаяли, но в их лае уже слышались испуг и растерянность. Они звали человека на помощь. А старый волк и не собирался на них нападать. Убийство пса было вынужденным. Вой должен был показать людям, и своря свою силу, свое умение постоять за себя. «Стоп, все, великолепно», — сказал человек сверху. «Уберите собак. На сегодня, все». Волк с опаской косился на людей, не ожидая от них ничего хорошего. Но вот снова открылась дверь в заборе, и собаки как ошалелые кинулись прочь с арены. Одновременно открылся проход в коридор, по которому он пришел сюда. Вожаку не хотелось идти обратно в клетку, но здесь оставаться было опасно, и он неторопливо усталым шагом проследовал в свой вольер. Когда старый волк улегся на полу, привычно свернувшись клубком, покой и сон долго не приходили к нему. А рядом, в ста шагах от воя, в небольшом домике, сидя за чашкой кофе, люди решали судьбу зверя. Ну и работка сегодня была. У меня такое ощущение, будто волк этот все понимает и просто не хочет перед нами раскрываться. Потому и на собак ноль внимания. Рассахнул, чтобы знали свое место, и снова молчок. А наш лопух, твой пожарник куда смотрел? Стоял с бронспойтом и спал что ли? Да не спал. Слишком уж быстро волк все это сделал. Быстро-быстро. А мы должны еще быстрее. Собаку не уберегли, но теперь нам будет. Да. Это уж точно. А волк, пожалуй, и вправду все понимает. А, может так. А может и не так. Ты, режиссер, ты должен знать. А я не знаю. И никто, скорее всего, достоверно не знает. Ну а как кадры? По-моему, должно быть здорово. Из проявки выйдет, я позвоню, сразу и посмотрим. Что ты дальше-то с ним будешь делать? А дальше вот что. Завтра мы его выпускаем. Как? А вот так. Непонятно. Надо отснять момент стремительного бега зверя. Мне нужен его бег, а в условиях неволи на арене, это невозможно. Ты же сам говоришь, что этот тип нам навстречу не пойдет. Придется нам пойти ему навстречу. Ну и как ты это мыслишь? Завтра с утра, если будет погода, а если не будет, то послезавтра ты берешь второго оператора, ассистентов, ставите в разных местах три камеры, я покажу, где и когда я дам команду его выпустить, снимаете сразу тремя камерами. Потом смонтируем. Возьмите трансфокаторы. Надо быть готовыми достать его в любой момент. Если он рванется на волю, этим кадром цены не будет. Удивительный, уникальный зверь. Но ведь тогда его не поймать. Конечно. Придется за воротами поставить стрелков с ружьями. Нет. Я работаю честно. Если ему воля, значит, воля. И потом, кто тебе сказал, что здесь можно стрелять? Здесь хоть и пригород, но еще не лес. Лес ведь рядом. И рядом лес, не лес, а зеленая зона. Там тоже стрелять и с ружьем ходить нельзя. Так сбежит ведь. Ну и пусть сбежит. Он свое нам отработал и завтра последнее отработает. А гонорара мы ему не платим. И вообще, чего ты и репенишься, что это тигр, что ли? Если б он был первым волком, выпускаемым в лес, я бы задумался. А то их там и без него хватает. Пусть будет одним больше. Разве он не заслужил хотя бы за сегодняшние съемки? Шучу, конечно. Просто мне нужен его бег. Не монтаж на соплях, а настоящий могучий выразительный бег крупного волка-вожака. Понял, понял. Вот и действуй. Ох, смотри, командир, достанется тебя. Отвечать придется за этого волка. Да понимаю я. Что ж поделаешь? Работа такая, ты мне должен молоко выписать. Я снимаю фильм во вредных условиях. Фильм снимаю я. А ты только нажимаешь на кнопку кинокамеры, засмеялся режиссер. Поэтому довольствуйся пока кофе. Знаешь, старина, ты конечно, в зверях разбираешься лучше, чем я, но не нравится мне эта затея. Плохо это может кончиться. Прислушайся к доброму совету. А ты, дружище, лучше береги здоровье и думай за себя, а не за меня. Пей кофе. На этот раз старому вожаку повезло. Ему не пришлось лишний день дожидаться съемок. Погода выдалась тихая, солнечная. Пришел человек, убрал посудину из-под еды, принес миску с водой и оставил дверь в клетку приоткрытой. 
Вуй насторожился. Находясь в плену, зверь каждое мгновение ждал беды, подвоха, а может быть и гибеля. Поэтому, увидев незапертую дверь, не бросился вон из клетки, не рванулся на свободу, такую же ланную и как будто бы близкую. Нет ли ловушки за этой дверью? Он притаился у входа, принюхиваясь и прислушиваясь. Все было спокойно. Быстро выскользнув из клетки, вожак прижался к стене и снова замер, осматриваясь. Его как будто не видели. Он быстро крадучись, двинулся вдоль стены, прошел мимо двух других клеток, в которых зверей не было. Дальше вдоль стены идти было нельзя, она поворачивала под прямым углом в глубь двора, а его путь лежал к воротам, через толстые железные прутья которых он видел вдалеке деревья. Чутким ухом зверь уже слышал, как там в отдалении шумит под слабым ветром дорогой его сердцу лес. Вок решительно шагнул из-под прикрытия стены и потел к воротам. Сделав два-три шага, вдруг рванулся, вкладывая в рывок все силы, все свое безудержное стремление к свободе. Три кинокамеры, из разных углов двора нацеленные на него, работали, запечатлевая на пленку стремительный бег вольнолюбивого лесного зверя. Он уже почувствовал за собой наблюдение, и это еще более подхлестнуло его. Тем, кто видел его в эти мгновения, казалось, что зверь летит, распластавшись в воздухе. В каждом движении сквозил, в каждом броске вырывался наружу необузданный напор воли внутренней силы старого вожака. Железные ворота были заперты, но калитка рядом с ними открыта. Волк промчался через нее и бросился к лесу. До самых деревьев он нес и не переводя духа и все ждал и ждал погони выстрела. Но вот лес спасительным своим пологом прикрыл старого волка. Он был густым, настоящим, хотя и схоженным. Сильный дух человека перемежался здесь со знакомыми запахами зайца, лося, белки, хоря, мышей. Теперь-то он найдет путь к родным местам, к стае, спасенной им ценой своей неволе. Войт торопился. Целый день и почти всю ночь он то шел, то бежал одному ему ведомыми путями. Под утро прилег отдохнуть, устроившись в мягком пушистом сугробе. Впервые за много дней он хорошо спал, не вздрагивая во сне, не вскакивая вдруг от постоянной напряженности. Леса были людными, всюду пролегали тропинки, лыжни и даже наезженные дороги. Пока снегу было немного, Вой шел по целине, стараясь обходить места, отмеченные человеческим запахом. Но утром повалил крупный снег, и идти по целине стало очень трудно, волк проваливался по грудь. Взбодренный сном, он еще долго шел, упорно одолевая снежную преграду, потом вдруг вышел на лыжную трассу и смело побежал по накатанной лыжне. Внезапно впереди показался лыжник. Он шел навстречу волку, шел быстро размахивая палками, его лыжи с легким свистом скользили по снегу. Это был, конечно, не охотник, не враг, он торопился, занятый своими человеческими делами. Вы и прежде встречал лыжников в лесу, но видел их издалека, а сейчас, ближе узнав людей, понял, что лыжник видит его, но не обращает особого внимания, видимо, приняв за собаку. И старый волк продолжал спокойно идти навстречу человеку. Потом также спокойно, с достоинством отступил в сторону, пропуская лыжника. «Мерси», — сказал тот, промчавшись и обдав зверя облаком мелкой снежной пыли. Вот он уже исчез за поворотом лыжни, глубоко убежденный, что встретил овчарку, отставшую от хозяина. А старый волк продолжал свой путь, и встреча на лесной лыжне стала для него еще одним уроком, обогатившим его и без того немалый жизненный опыт. Аудиокнига записана специально для сайта Кинотеатр Охотника. Все иллюстрации из книги можно найти на сайте Кинотеатр Охотника по ссылке в описании. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.